ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம நேட் கோர்ஸ் பற்றி இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நேட்டிங்னால் என்ன ஸோ நேட்டில் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் நேட் இருக்குது ரவுட்டரில் எப்படி நம்ம நேட் கான்ஃபிகர் பண்ணுவோம் ஏஎஸ்ஏ ஃபயர்வால் எப்படி நம்ம நேட் கான்ஃபிகர் பண்ணுவோம் ஸோ அதோடய பிஹேவியர்லாம் எப்படி இருக்கும் ஸோ இதை பற்றி ஒரு ஃபுல் கோர்ஸாக இப்போ நம்ம கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் ரவுட்டர் அண்ட் தென் ஃபயர்வால் ரெண்டுத்துலேயுமே நம்ம நேட் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நேட்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பேசிக்காக ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் ஸோ நேட்னா என்ன அது எப்படி பிஹேவ் ஆகும் அப்படிங்கிறத பற்றி ஓகே ஸோ லெட் மீ சூஸ் திஸ் டோபாலஜி டு எக்ஸ்பிளைன் ஓகே ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த டோபாலஜி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிய வரும் ஒரு பிசி இங்கே இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த பிசியோட ஐபி என்ன ஸோ இந்த பிசியோட ஐபி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஒன் டாட் ஜீரோ ஓகே ஸோ இந்த ஐபி திஸ் இஸ் அ ப்ரைவேட் ஐபி ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ப்ரைவேட் ஐபி பப்ளிக் ஐபி என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா கீழே லிங்க்கில் டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் ஸோ நீங்கள் என்னோடய வீடியோஸை செக் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இது ப்ரைவேட் ஐபி கிளாஸி செக்மெண்ட்டோட ப்ரைவேட் ஐபி அட்ரஸ் ப்ரைவேட் ஐபி அட்ரஸ்லாம் உங்களோட இன்டர்நெட்டில் நாட் ரவுட்டபிள் இன்டர்நெட்டில் நாட் ரவுட்டபிள் உங்கள் இன்டர்நெட்டில் ப்ரைவேட் ஐபிஸ் எதுவுமே ஒர்க் ஆகாது ஒன்லி பப்ளிக் ஐபிஸ் ஆர் அக்செப்டபிள் இந்த இன்டர்நெட் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த பிசியில் இருந்து ஓகே இப்போ இந்த பிசியிலேருந்து ஒரு இன்டர்நெட் சர்வீஸை நீங்கள் ரீச் பண்ணணும்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் பிங் பண்ண பார்க்குறீங்க இங்கே இருக்குது எயிட் டாட் எயிட் டாட் எயிட் டாட் எயிட்ங்கிற ஐபிஐ பிங் பண்ண நினைக்கிறீங்கன்னா இன்டர்நெட் மூலமாக தான் போகணும் ஸோ இன்டர்நெட்டில் இந்த ப்ரைவேட் ஐபிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் ஒர்க் ஆகாது ஸோ இது ஒர்க் ஆகாத ரீசனால் உங்களுக்கு அந்த சர்வீஸுங்கிறது அக்செப்ட் ஆகாது ஸோ உங்களால் ரீச்சபிலிட்டியே இருக்காது ஓகே ஸோ ப்ரைவேட் ஐபி மூலமாக இன்டர்நெட் ரீச் பண்ண முடியாமல் போயிடும் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனை ஓவர் கம் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு ஒரு பப்ளிக் ஐபி வேணும் ஏன்னா பப்ளிக் ஐபி தான் இன்டர்நெட்டுக்கு அக்செப்ட் ஆகும் ஸோ என்ன பண்ணாங்கன்னா ப்ரைவேட் ஐபிஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு பப்ளிக் ஐபியாக மாற்றணும் ஸோ அந்த மாத்திர கான்செப்ட் பேர் தான் நேட் ஓகே ஸோ நேட்னா சிம்பிளாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ப்ரைவேட் ஐபியை பப்ளிக் அண்ட் பப்ளிக் ஐபியை ப்ரைவேட் ஐபியாக மாற்றுறது ஸோ நேட்னா private to public ip first rendavathu public to private ip so vice versa rendume idu pannum public to private ip okay forward traffic and reverse traffic marri ing eduthukalam so idu convert pandradhanal enna agunu pathinga indha edathula 192.168.1.0 ngra ip or public ip a change aayirum ஸோ இது ஒரு பப்ளிக் ஐபி ஆ சேஞ்ச் ஆனால் பப்ளிக் ஐபி இஸ் பீன் ரவுட்டபிள் ஆன் த இன்டர்நெட் இன்டர்நெட்டில் இந்த ஐபி வந்து அக்செப்ட் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு இன்டர்நெட் சர்வீசஸை திருப்பி அக்செப்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் உங்களுக்கு ரீச்சபிலிட்டியே கொடுத்துரும் நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ அந்த வேலை தான் அந்த நேட் பண்ணும் ஓகே நேட்டுங்கிறது ப்ரைவேட் ஐபியை பப்ளிக் ஐபியாக மாற்றுறது பப்ளிக் ஐபியை ப்ரைவேட் ஐபியாக மாற்றுறது இதனால் இன்டர்நெட் ஆக்சசபிலிட்டிக்காக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நேட் டிசேபிளில் இருந்தால் இன்டர்நெட் ரீச் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் நேட் என்னென்ன டைப் ஆஃப் நேட் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருவோம் மொத்தம் பேசிக்கான டைப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் த்ரீ டைப்ஸ் தாங்க நேட்டில் ஸோ அதுக்குலேருந்து சப் டிவிஷன் ஆகி வரக்கூடிய நேட்ஸ் தான் மற்ற டைப்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ஏஎஸ்ஏயில் பார்க்கும்போது நம்ம டீப்பாக பார்ப்போம் பேசிக்காக மொத்தம் மூணே டைப் நெட் நேட் மட்டும்தான் இருக்குது ஓகே ஸோ த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் நேட் ஃபஸ்ட்டு டைப் ஸ்டாட்டிக் நேட் ஃபஸ்ட்டு டைப் என்ன This is referred to as a static net. Static net is what you can see. One private IP. One private IP. It will be converted to one public IP. One private IP will be converted to one public IP. So, you have a private IP. You have a public IP. So, this is static IP. ஸ்ட்ராட்டிக் ஏபியோட யூஸ் கேஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இன்டர்நெட்டில் இருந்து ஒரு டிஎம்சி ஜோனில் இருக்கக்கூடிய இல்லைனா நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் இருந்து வேறு ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் சர்வீஸை நீங்கள் டிஎம்சி ஜோன் சொல்கிறதோட 
உங்களோட ஏதாச்சும் ஒரு சர்வீஸை நீங்கள் லோக்கலில் ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்க சர்வீஸை நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணணும் இன்டர்நெட்டில் இருந்துன்னா இது யூஸ் ஆகும் ஓகே நீங்கள் இன்டர்நெட் நீங்கள் இப்போ வீட்டில் இருக்கீங்க வீட்டிலேருந்து ஒரு கம்பெனி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் சர்வரை நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ண நினைக்கிறீங்க கம்பெனிஸ்குள்ளே எப்படி வச்சுருப்பாங்க ஒரு ப்ரைவேட் ஐபி மூலமாக தான் அதோட லோக்கல் லேண்டில் அவங்க சர்வரை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் பர்டிகுலராக அந்த ஒரு ஐபியை போட்டு தான் நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா அந்த மாதிரி நேரத்தில் ஒன் டு ஒன் ஸோ அந்த ஒரு பப்ளிக் ஐபியை போட்டால் அந்த ஒரு ப்ரைவேட் ஐபியாக சேஞ்ச் ஆகி உங்களுக்கு ஆக்சப்டபிலிட்டியை கொடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் தான் மோஸ்ட்டாக ஸ்டாட்டிக் ஐபிங்கிறது யூஸ் ஆகும் ஸ்டாட்டிக் நேட் ஓகேவா ஸோ இதை நம்ம டேரெக்டாக நம்ம வந்து ப்ராக்டிக்கல் லேபில் செய்யும் போது உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக புரியும் ஓகே நம்ம ஃபயர் வால் பண்ணும்போது இதெல்லாம் நம்ம டீப்பாக நம்ம பார்ப்போம் செகண்ட் டைப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டைனமிக் நேட் செகண்ட் வந்து டைனமிக் நேட் ஸோ டைனமிக் நேட்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் பிரைவேட் ஐபிஸ மல்டிபிள் பிரைவேட் ஐபிஸ பர்டிகுலர் சப்நெட்டுக்கு நீங்க சேஞ்ச் பண்றது பர்டிகுலர் சப்நெட் ஆஃப் பப்ளிக் ஐபிக்கு சேஞ்ச் பண்றது ஓகேவா இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒன் டாட் டென் ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டி ஃபோருங்க இருக்கக்கூடிய சப்நெட் இந்த நெட்ஒர்க்கில் இன்னொரு பத்து பிசி இருக்குன்னா ஸோ இது எல்லாமே இதே சப்நெட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த சப்நெட் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே ஒவ்வொரு ப்ரைவேட் ஐபியாக கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இந்த சப்நெட்டை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த சப்நெட்டில் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் டாட் ஹண்ட்ரட் டாட் ஹண்ட்ரட் டாட் ஒன் ஜீரோ ஒன்லேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி வரையும் நீங்கள் வந்து நேட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்னா இந்த ஒன் ஜீரோ ஒன்லேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி வரையும் இருக்கக்கூடிய ஐபி ஃபிஃப்டி கம்ப்யூட்டர்ஸ் வரையும் ஒவ்வொரு பிசிக்கும் ஒவ்வொரு பப்ளிக் ஐபி அலகேட்டோ ஆகி இன்டர்நெட் ஆக்சசிபிலிட்டி இருக்கும் ஓகேவா பட் ஆனால் எந்த ஐபி அலகேட் ஆகும் நமக்கு தெரியாது ஸோ நீங்கள் இந்த சப்நெட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை இந்த சப்நெட்டுக்குள்ள ஒரு பர்டிகுலர் ரிசோர்ஸை நீ யூஸ் பண்ணி நேட் பண்ணிக்கோ இந்த சப்நெட் இருக்கக்கூடிய ஐபியை நீ நேட் பண்ணிக்கோ நீங்கள் சொல்லிடுவீங்க ஸோ அப்படி சொல்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த சப்நெட்லேருந்து வந்துச்சுன்னா அது அதுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கும் ஐபி எந்த ஐபி ஃப்ரீயாக இருக்கும் நேட்டிங் பண்ணுறதுக்கு அது சூஸ் பண்ணிக்கும் டைனமிக்காக அதுவாக சூஸ் பண்ணிக்கும் ஸ்டாட்டிக்னா நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுவீங்க ஓகே இது பப்ளிக் டு ப்ரைவேட்டுக்கு டைனமிக் நேட் இஸ் நாட் அக்செப்டபிள் ஏன்னா அது எந்த ஐபி சூஸ் பண்ணணும்னு நம்மளுக்கு தெரியாது நம்மளால் ஸ்டாட்டிக் நேட்டில் யூஸ் பண்ண மாதிரி இதில் யூஸ் பண்ண முடியாது இது மோஸ்ட்லி லோக்கல் ஹோஸ்ட் இன்டர்நெட்டை ரீச் பண்ணுறப்ப யூஸ் பண்ணுற ஐபி தான் டைனமிக் நேட் ஓகேவா லோக்கல் ஹோஸ்ட்டு இன்டர்நெட் சர்வீஸை யூஸ் பண்ணும் போது யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் டைனமிக் நேட் நெக்ஸ்ட் பேட் தேர்டு டைப் பேட்னு சொல்லுவாங்க பேட்னா போர்ட் அட்ரஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் போர்ட் அட்ரஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் ஓகேவா ஸோ அந்த நேமை பாருங்கள் போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி டிரான்ஸ்லேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இது எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இதோட மெயின் யூஸ் கேஸே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பப்ளிக் ஏபியை மிச்சம் பிடிக்கிறதுக்காக கொடுத்து ஒரு அந்த கான்செப்ட் வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் இங்கே ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த டோப்பாலஜிலேயே இப்போ நான் இங்கே ஹண்ட்ரட் டாட் ஹண்ட்ரட் டாட் ஹண்ட்ரட் டாட் ஒன் ஸ்லாஷ் தேர்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்துட்டா என்ன ஆகும் ஸோ ஜீரோங்கிறது இதோட சப்னெட்டு பியரில் டாட் டூங்கிற ஐபி அசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு ஐபி யூஸ் த்ரீங்கிறது ப்ராட்காஸ்ட் ஐபி ஸோ உங்களுக்கு வேறு ஐபியே கிடையாது எந்த ஐபிக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸால் அலகேட் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ இப்போ எந்த ஒரு பத்து கம்ப்யூட்டர் இருக்குன்னா அந்த பத்து கம்ப்யூட்டரால் ரீச் பண்ண முடியாது கரெக்டா எல்லா கம்ப்யூட்டராலையும் இன்டர்நெட் ஆக்சசிபிலிட்டி இருக்காது ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனை ஓவர் கம் பண்ணுறது தான் இந்த போர்ட் அட்ரஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் போர்ட் அட்ரஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் என்ன பண்ணோம்னா எல்லா ப்ரைவேட் ஐபிக்கும் ஒரே பப்ளிக் ஐபியை வச்சு அதுக்கு ஒரு போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் டாட் டென் ஒரு ப்ரைவேட் ஐபி ஒன் டாட் டுவெண்ட்டி 
1.40 dot forty. Okay, wa? So, ipa in the naad PC me public API convert agad. Okay, wa? So, yenna IP ki convert agad na pati na. In the naad me, nama derka kudi oray oray IP hundred dot hundred dot hundred dot one. So, the same IP ingi yung hundred 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 dot one. 100.1 and 100, 100, 100.1. Okay, wow. So, now we have to convert all public IP to one private IP. So, if we convert it, it's possible. That means, port address translation is possible. Why port address translation? If we look at this IP, we will see this as the main thing. What is the port number? Let's say, in the other one, 2000 ग्रो वाले सॉरी 20,000 पोर्ट ना आदत आईपी की 20,001 सो इधर बंदे वाले 23,000 सो इधर बंदे वाले 19,400 सो इन द माध्यम वो वाले प्राइवेट आईपी एंड पब्लिक आईपी की उर पोर्ट नंबर बेस पनी इधर सेंड बनो सो इधर नॉट ओनली बेस जॉन आईपी वो वाले पोर्टिंग बेस पनी प्रोसेस नरकर दन आला इन द इनफॉरमेशन � one private IP and one public IP plus port number. One public IP plus port number. One public IP plus port number is processed. So, one of them is individual. So, reverse traffic is coming. This port number is based on this port number. This is based on this port number. This is based on this PC information. This is based on the NAT table. This is reverse traffic. So, there is automatic internet accessibility. So, this is the main use case. You have multiple PCs and multiple hosts. सिंगल पब्लिक आईपी आवश्यक है इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी नहीं हो कुर्ते क्लां नेट पनी क्लां ओके बा सो इस दम मोस्ट वाइडली यूज्ड रिसोर्स इप्पे देख रखा था ला ओके सो पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन सो इन द मून विषय ना मेरी ना फोकस पन्ना कुड़िये नेट कॉन्सेप्ट्स सो एस ये लगाता हूँ ना सोर्स नेट डेस्टिने� so, we have to use the routers in the ACM, but we have to use the ACM to get clarity. So, we have to analyze the ACM in the ACM and analyze the ACM in the ACM. So, now, we will look at the total IP address translation. So, we will look at the NAT and the NAT. So, we have to look at the internet and the internet. So, for example, this is 1.10. So, if you choose this IP, it is trying to reach 8.8.8.8 and the server is going to reach. So, how do you look at the process? Now, forward traffic. So, if you look at the source, it is 192, 168, 1.10. So, destination is 8.8.8.8. So, if you go to the router, you can go to the information here. Okay, so now we have NAT. What is the NAT? If you go to the IP, it will be converted to the IP. So, this IP is changed. So, this IP is converted to this IP. So, what is the NAT? Automatically. So, what is the NAT? टेन, सॉरी इट्स नॉट टेन, हंड्रेड डॉट वन विथ द डेस्टिनेशन ऑफ एट डॉट एट डॉट एट डॉट एट, याना इन द प्राइवेट आईपी इज़ बीन कन्वर्टेड टू दिस पब्लिक आईपी, पब्लिक आईपी आम आर नोन है, इधर सोर्स, इधर डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन चेंज आ गया, ओके बा, सो इपन नेक्स्ट स्टेप याना अगन � 100.100.100.1 with the destination of 8.8.8.8 so in the server in the information about the NA them park a piece around a younger than piece of our on a bean turn to get in the information on a get a request aid to reverse traffic 3 pm reverse and promote the number and patina source is out of one information a lot of 8.8.8.8 source of one destination when the hundred dot hundred dot hundred dot one ना इधर डेस्टिनेशन आ गया याना ये द क्रिक्वेस्ट करता है इधर दां सो ये पहले इन पैकेट इंगे रिसीव आयरों सो ये पहले रिसीव आना होना है इन्ना आऊँ ना 
இந்த சோர்ஸ் இது டெஸ்டினேஷன் இது செக் பண்ணி பார்க்கும் என்னோட டெஸ்டினேஷன் தான் எந்த இஷ்யூஸும் கிடையாது இப்போ ரிவர்ஸ் டிராஃபிக்கில் இங்கே நேட்டிங் ஆன பிரின்சிபல் படி என்ன வந்திருக்கு நம்மளுக்கு சோர்ஸ் வித் எயிட் டாட் எயிட் டாட் எயிட் டாட் எயிட் வித் அ டெஸ்டினேஷன் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் டாட் ஹண்ட்ரட் டாட் ஹண்ட்ரட் டாட் ஒன்னுங்கிற ஐபியை வச்சு வந்திருக்கு நம்மளுக்கு இந்த எயிட் டாட் எயிட் டாட் எயிட் டாட் எயிட்டுங்கிறது அப்படியே இருக்கும் இந்த இடத்துல தான் நேட் நடந்திருக்கு ஸோ இந்த நேட் நடந்த விஷயம் என்ன ஐபியை வச்சு நேட் நடந்திருக்குன்னு இங்கே பார்க்கும் ஸோ நம்ம பழைய டேபிள் படி செக் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த ஐபி இந்த ஐபியாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா நம்ம ரிவர்ஸுக்கு நம்ம திருப்பி கன்வெர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஒன் டாட் டென் ஐபியாக கன்வெர்ட் பண்ணி இந்த பேக்கெட்டை இதுக்கு சென்ட் பண்ணிடும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டெஸ்டினேஷன் ஒன் நைன் டூ ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் டாட் டென்னுக்கு ரிசீவ் ஆயிரும் ஸோ இது என்ன இன்ஃபர்மேஷனுக்காக ஃபெச் பண்ணுதோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் போயிட்டு திருப்பி ரிவர்ஸில் வந்துடும் கிளியராக ஸோ இதுதான் பேசிக்காக ஒரு நேட் ஒர்க் ஆகிறதுக்கான ஒரு ப்ரின்சிபல் ஸோ உங்கள் பிசிலேருந்து ப்ரைவேட் ஐபி ரீச் பண்ண முடியாதனால உங்கள் ரவுட்டரில் நேட்டிங் ப்ரின்சிபல் நடக்குது அது எந்த ஐபியாக கன்வெர்ட் ஆகுதோ அது ஒரு டேபிள் மெயின்டைன் பண்ணிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் சோர்ஸ் அண்ட் டெஸ்டினேஷனு பர்டிகுலர் சர்வீஸ்க்கு போயிடும் அந்த சர்வீஸ் திருப்பி ரிவர்ஸ் டிராஃபிக் அனுப்பும் ரிவர்ஸ் டிராஃபிக்கை பார்த்துட்டு டிவைஸ் அந்த ரவுட்டருக்கு ரீச் ஆனோன்னே என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என் டேபிளை மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கும் அந்த டேபிளில் இந்த பேக்கெட் இது நேட் ஆகிருக்கு ஸோ நான் திருப்பி கே எந்த ஐபி எனக்கு நேட் ஆகிருக்கோ அந்த ஐபிக்கு ஏற்ற மாதிரி ரிவர்ஸ் நேட் பண்ணிடும் ரிவர்ஸ் நேட் பண்ணிவிட்டு அந்த கேட்ட ரிக்வஸ்ட்டை சென்ட் பண்ணிடும் ஓகேவா ஸோ இது மூலமாக தான் உங்களுக்கு இன்டர்நெட் ஆக்சசிபிலிட்டி இல்லை பர்டிகுலர் சர்வீஸோட ரீச்சபிலிட்டி எல்லாமே ப்ராசஸ் ஆகுது ஓகே இதுதான் பேசிக் பிஹேவியர் ஆஃப் நேட் ஸோ இதில் ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இல்லை டவுட்ஸ் இருந்தால் ஜஸ்ட் கிவ் அ கமெண்ட் நம்ம கான்ஃபிகரேஷனை பற்றி அப்கமிங் செஷன்ஸ்லாம் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ தேங்க்யூ தட்ஸ் இட்